हम उत्तर प्रदेश की राजनीति यहीं से शुरू होती है हिल ये हिल पाएगी पूरा देश हिल रहा है बैठ जाओ फिर सही से बातचीत की जाएगी और गर्मी भी ठंडी हो जाएगी जो कुछ लोगों में गर्मी हो रही है भैया कह रहे हैं और योगी जी भी कह रहे हैं कि वो हमारी गर्मी है वो ठंडी करेंगे समाजवादी हम भी पूरी तैयारी से हैं इस बार योगी जी को बर्फ में लगाने ये तो कोई प्लान करा पाए या नहीं करा पाए लेकिन इनका प्लान जनता जरूर इस बार करा गया भाजपा ने लैटरिन बनाने का काम करा और हमारी तो वे लैटरिन भी खा गई ना रहे कुछ कान में आप समझा केतलियाँ देखने आए हैं मोदी जी के लिए की अब चौबीस में उन्हें केतली कौन सी तुम्हारी समय बताएगा ना दस मार्च को योगी जी आएंगे जब दोबारा पहले धर्म हुआ हुआ करता था अब धंधा है ठीक है पहले जाति हुआ करती थी अब जातिवाद है यकीन करो या ना करो बात यकीन की है और हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की साजिश किसी कमी नहीं की किसान मजदूर की सरकार आएगी नमस्कार मैं ज्योतिष चौहान इस वक्त हम यूपी के मेरठ कैंट विधानसभा में मौजूद हैं यहाँ कुछ खास है खास इस वजह से है क्योंकि पिछले पच्चीस साल से यहाँ पर बीजेपी के विधायक है और अब सोचा है हमने कि लोगों से बातचीत कीजिए आए कि इस बार जो माहौल दिखाई दे रहा है क्या 25 साल वाला रिकॉर्ड इस बार टूटेगा या फिर से जो है बीजेपी यहां पर कब्जा होगा तो तमाम लोग हैं चाय की दुकान जो है यहां पर ये काफ़ी फेमस है यहां पर सभी लोग आते हैं जाते हैं बातचीत करते हैं यहीं बैठ के तो हमने सोचा भी कि बातचीत की शुरुआत यहीं से की जाए सर जी क्या नाम जीतू सिंह नागपाल है मेरा नागपाल जी ये बताइए कि क्या माहौल दिखाई दे रहा है पच्चीस साल से इतिहास रहा है यहाँ बीजेपी का आपके बार क्या सोच रहे हैं परिवर्तन है बहुत बड़ा परिवर्तन है पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं जयंत चौधरी हमारे उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं किसानों की सरकार आ रही है और बड़े दावे सोच के बैठे ये किसानों की सरकार है बहुत हो गए बहुत हो गए खोखले वादे दावे ये बीस लाख करोड़ का पैकेज ये पंद्रह लाख रुपये खाते में बहुत हो गए अब इन वादों को खाड़ के फेंक देंगे हम पच्चीस साल से मजबूत भाजपा की सीट है जी जी बच्चीस साल आपकी बार हिल जी हिल पाएगी पूरा देश हिल रहा है अब 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 हमारी सीट की बात नहीं रह गई हम अब प्रदेश की बात नहीं रह गई पूरे देश की बात कीजिए 2022 के अंदर एक डोज मिलेगा उत्तर प्रदेश उड़ेगा 2024 के अंदर दूसरी डोज मिलेगी पूरा देश उड़ेगा भाजपा साफ और देश में विकास की बात होगी ना कि झुमलों की बात होगी पिछले पांच साल में आपने योगी आदित्यनाथ की सरकार देखी है कह रहे थे भैया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हमारा डबल रफ्तार उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे हमारे पैसे लेते हैं हमारे लिए कहते हैं कि हमने योजनाएं बना दी हमने पुल बना दिया एक्सप्रेस बना दिया कैसे बना दिया आप उसके बाद एक्सप्रेस बनाने के बाद आप हमसे ही पैसे ले रहे हैं आने जाने के लिए आप हमसे टोल ले रहे हैं तो आपने क्या आपने दिया हमें कुछ भी नहीं दिया विकास के नाम पर ये बताइए कि चाय की दुकान फेमस है यहाँ पर ये और जब बैठते हैं तो क्या माहौल बातें चल रही है भाई दस दिन बाकी है क्या बातें चल रही है आपको बताऊँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति यहीं से शुरू होती है अच्छा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं हमारे अजीत सिंह के पिताजी अच्छा। वो भी चौधरी चरण सिंह की वो भी मेरठ कॉलेज से पढ़े हुए हैं और बड़े बड़े नेता दिग्गज नेता भी यहाँ से पढ़ के गए हैं यही चाय पीते हैं यही पीते हैं तो भैया यहीं से माहौल पर आए भैया युवा का क्या माहौल है युवा क्या सोच रहे हैं युवा सिर्फ एक यही चीज आता है फैसिलिटी से मिले रोजगार बढ़े एजुकेशन सेक्टर में बढ़े एजुकेशन सेक्टर यहाँ कुछ नहीं है आप दिल्ली देखें अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन सेक्टर के लिए स्कूल कितनी शिक्षा अच्छी कर दी है सब कुछ अच्छा कर यूपी में किसका माहौल लग रहा है यूपी में देखो हम तो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि शिक्षा के हिसाब से काम धंधे के हिसाब से सपोर्टर के हिसाब से दो चार सीट आएंगी बिल्कुल आएंगी और आने वाले फ्यूचर में हम अरविंद केजरीवाल को लेकर के आएंगे थोड़ा सा आप कैमरा लेके इधर आइए क्योंकि यहाँ बैठे हैं सभी लोग जो है और चाय की चुस्की पे बातचीत चल चल रही थी हमने दखल अंदाजी कर दी बीच में आके हैं क्या नाम अमरदीप पवार पवार साहब बताइए क्या माहौल चल रहा है क्या बातें चल रही थी जब हमने दखल ले दिया बीच में बीजेपी का माहौल है का। योगी जी आ रहे हैं योगी जी भारी बहुमत से आ रहे हैं पच्चीस साल का रिकॉर्ड है कह रहे टूट रहे हाँ टूट कहाँ टूट रहा कह रहे की सीट का टूटेगा वो तो समय बताएगा ना दस मार्च को योगी जी आएंगे जब दोबारा योगी जी आ रहे हैं हाँ क्या क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के अब मुद्दे तो आपको पता है अब रात बिल्कुल खत्म हो चुका है और गर्मी भी ठंडी हो जाएगी जो कुछ लोगों में गर्मी हो रही है गर्मी ठंडी हो जाएगी थोड़े दिन की गर्मी है बस अच्छा हाँ। इसके बाद ठंडी हो जाएगी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी शीतल हाँ। चलिए आप बताइए क्या बता रहे हैं भैया कह रहे हैं और योगी जी भी कह रहे हैं कि वो हमारी जो गर्मी है वो ठंडी करेंगे समाजवादियों की ठीक है ना तो हम भी पूरी तैयारी से हैं इस बार योगी जी को बर्फ में लगाने की अच्छा बर्फ में लगाएंगे चुनाव दस मार्च को बर्फ में लग जाएंगे सारे के सारे आप देख लेना पूरी पूरी हार ऐसी हार होगी सोचते रह जाएंगे मतलब हमने तो यहाँ तैयारी हम तो आए थे केतलियाँ देखने आए हैं मोदी जी के लिए कि अब 24 में उन्हें केतली कौन सी तुम्हारी चाय वाला है ना तो केतली की तैयारी कर रहे हैं ना केतली थमा ली मतलब मुद्दा
भैया जीरो काम हुआ है हम तो लाइनों में लगे पहले नोटबंदी की फिर जीएसटी की अब कागजों में उलझे पड़े हैं व्यापारी सारा परेशान नौजवान आप देख लो रोजगार की बात करते हैं लठिया देते हैं इनकी लाठियों में लगाम लगाएंगे आप हमने लिस्ट बना रखी है इनकी लाठियों में ना ना लगाम लगा दी तो बात रही आप देख लेना आप बताए भैया दो में दो हजार में जब योगी सरकार आई थी तो घोषणा पत्र का एक कागज लेकर आई थी और उन्होंने सिर्फ उसकी एक ही कॉपी छपवाई थी और उसको फाड़कर जब साढ़े चार साल हो गए तो डस्टबिन के अंदर डाल दिया उसको नहीं उन्होंने साढ़े चार साल होने पर साढ़े चार साल होने पर उसको उन्होंने डस्टबिन के अंदर फाड़ कर फेंक दिया तो लोगों को यह भी नहीं पता उसके उस घोषणा पत्र के अंदर था क्या साढ़े चार साल पूरे पूरे होने पर उन्होंने बताया कि भैया साढ़े चार साल में हमने क्या काम किया है वो कह रहे हैं कि भाई पंद्रह करोड़ परिवार तक तो हमने राशन पहुंचाया और जो लगातार जो है वो हम बांट रहे हैं किसान की आय दोगुनी हुई क्या बताए जब जब किसानों ने अपना आंदोलन के जरिए अपना हक मांगना चाह उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई कहाँ है गाड़ियाँ चढ़ाने वाले बताई ये सरकार क्यों नहीं निलंबित किया गया क्या 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 हाँ आप बताइए हाँ अभी मेरे भाई के माध्यम से पता चला आपके माध्यम से कि विकास कितना हुआ मतलब कितना कितना विकास हुआ हम नहीं बता रहे वो योगी जी बता रहे जो आप कई गुना चार गुना दस गुना विकास हुआ अब कैसे विकास हुआ पहले शिक्षा हुआ करती थी अब अशिक्षा है ठीक पहले पहले धर्म हुआ हुआ करता था अब धंधा है ठीक है पहले जाति हुआ करती थी अब जातिवाद है अब पहले क्राइम हुआ कर सकता पहले क्राइम होता था अब ठोको है ठीक है ऐसी कुनूतियाँ पहले ना हमने मजबूत किया है। मैं भी नहीं मज, मजबूत क्या है ना मजबूत क्या है जिस व्यापारी के यहाँ पे हम बैठे हैं ऐसे जो व्यापारी है एन के रिकॉर्ड है ग्यारह हजार सात सौ व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली ये मैं नहीं कह रहा ये एन के वो मजबूत सरकार कह रही है वो मजबूत सरकार के देखिए मैं अभी आप आम आदमी की लहर है साइलेंट हमारा वोटर है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सपोर्ट करते हैं बिल्कुल सर सपोर्ट करता हूँ केजरीवाल जी की नीतियों पे चलता हूँ ना किसी डिवाइड में रिश्वत देता हूँ ठीक है किसी भी कार्यालय में जाता हूँ बिना रिश्वत काम करवाता हूँ अपना चाहे मुझे धरने पर बैठना पड़े भूखा ही पेट बैठना नहीं कह पाते चिन्हों पर चल रहे चल रहे हैं और आने वाले समय में इतना साइलेंट वोटर होगा ना आप देखना इतना साइलेंट वोटर होगा दिल्ली में जिस तरीके से बोला गया था उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की पैर जमाने की कोशिश है और चार विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी खड़े उतर रहे हैं इस टाइम में और बिल्कुल गठबंधन लोकदल की सरकार बन रही गठबंधन आ रहा है किसानों पर जो लाठियां बजाई है जैन चौधरी पे एक एक लाठी का जवाब लिया जाएगा जो बलात्कार करा उन बलात्कारियों के पक्ष में आई सरकार उनके खिलाफ उन्हें जेल करवाई जाएगी अच्छा आपके बगल में ये भैया बैठे हैं ये कह रहे हैं कि भैया रिकॉर्ड टूट नहीं पाएगा योगी जी फिर से आ रहे हैं दोबारा नहीं योगी जी नहीं आ रहे योगी जी तो मठ में जा रहे हैं अच्छा। योगी जी तो मठ में जाएंगे मठ में भेज देंगे उन्हें बगल वाले भैया प्रभावित हैं ये बड़े सेठ है बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है ये फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं बड़े लोग किसान मजदूर की सरकार आएगी मैं तो भैया से पूछना चाहता हूँ की इस समय योगी जी कहाँ है बता दे नहीं तो मैं बता रहा हूँ गोरखपुर में है छानबीन कर ले सुनिए पहले ही पहले ही बस का टिकट उन्हें दे दिया गया है और वो इस बार चुनाव लड़ते आ रहे देखिए विधानसभा का नहीं लड़े हैं हाँ। मैं भी आपको बता दूं और बस का टिकट दे दिया है अब वो मठ में ही बैठेंगे अच्छा। वो वापस लखनऊ नहीं आएंगे मेरठ तो मेरठ तो मेरठ तो वो पलायन को मजबूत करने के लिए आए थे कि जिससे कि लोग पलायन करना सीख जाएं अच्छा। वो पलायन को मजबूत करना चाह वो मजबूत करने आए थे जब तक व्यक्ति पलायन नहीं करता है ना जब तक व्यक्तिगत विकास नहीं होता है सामाजिक विकास नहीं होता इन्हें समझ लेना चाहिए पलायन है ना एक विकास का एक रास्ता है व्यक्तिगत विकास का चूंकि 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 ये जगह ऐसी है इसलिए बार बार मुझे कैमरा घुमाना पड़ा आप एक बार इधर आइए जरा और इधर से इनसे बातचीत करेंगे थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों से बातचीत की जाएगी आप बताए भैया क्या नाम है इस्लाम मलिक एडवोकेट तो मलिक साहब ये बताइए कि क्या माहौल बताता हूँ आंधिया मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी और आसमां छूने का खुद हो जाएगा अंदाजा जब जमी पाँव के नीचे से निकल जाएगी इस बार योगी जी का पलायन करने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को पलायन करके मठ में भेजने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी क्योंकि आप देखिएगा एक एक वोट जो इन्होंने किसानों के साथ मारपीट की है जो किसानों को शहीद किया है जो बेरोजगार के लाठियां मारी है उसका बदला वोट से लेंगे एक एक वोट इनके खिलाफ डलेगा इनको हम मठ में भेजने का काम करेंगे ये पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं अमित शाह जी केराना पहुंचे वहां पर पलायन का बड़े जिक्र कर रहे हैं हर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं हमेशा ये तो कोई प्लान करा पाए या नहीं करा पाए लेकिन इनका प्लान जनता जरूर इस बार करा के इनको मठ में भेजने का काम करेगी ये सुन लीजिए आप योगी जी हारने वाले हैं तीन सौ प्लस समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है अच्छा। पक्की बात है पक्की बात है योगी जी खुद सवाल तो यही है योगी जी भी यही जमानत होगी जमानत जब्त होगी देखिएगा आप जरा 
बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं देखो झूठ की सरकार है अब हम सच बोल रहे हैं हम बता रहे हैं भाई साहब ने कहा पलायन पूरी तैयारी है अगर उन्हें बस में दिक्कत हुई हम उन्हें खुद छोड़ के आएंगे भाई साहब इस बार तो इतनी नाराजगी का हो गए भैया आप तो आप तो थोड़ा आगे आइए इधर से इधर से आइए जरा कैमरा लेकर आइए हाँ क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है हाँ आ रहे आ रहे भैया आप तो भैया तिलक विलक भी लगाए हैं तब भी योगी जी की सपोर्ट नहीं कर भैया क्योंकि क्योंकि हमारे घर वालों ने नहीं सिखाया ना हमारे हिंदू ना हमने कहीं पढ़ा शास्त्र में ना गीता में लिखा ना किसी धर्म में किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मुस्लिम समाज से किसी अन्य समाज से द्वेष भाव रखो लेकिन मोदी ये यो, योगी जो है ना ये भगवा उड़ के ये हिंदुत्व कट्टरवाद फैलाते हैं और कुछ भी नहीं ये यहाँ पे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ये कोई प्रचार करने नहीं घूम रहे ये दंगा फैलाने आए हैं कोई भगवा उड़ के और कोई तो तो यही सवाल उठाए ना कि और पार्टी भी क्यों घूम रही है फिर और पार्टी और पार्टी तो अपने लोगों से मिल रही है अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है और और पार्टी तो अपना प्रचार कर रही है बता रही है कि इन्होंने लाठी मारी युवाओं को रोजगार नहीं दिया महिलाओं के साथ रेप होते हैं दंगा भी तो समाजवादी पार्टी ने कराया था विकास की जो बात कर रहे हैं अब कैसे विश्वास विश्वास इन्हीं के नेताओं ने कराया था संगीत सोम का नाम आया था आप पूछिएगा दंगा कराने वाले आरोपी था है आरोपी बना मैं भी थोड़ा सही से बैठ जाऊं फिर सही से बातचीत की जाएगी हाँ संगीत सोम अब भी अब भी यही बात कहते हैं कि ठोक देंगे अरे वो किसे ठोकने की बात कर रहे हैं ऐसे कैसे ठोक देंगे वो अब की बार सरकार बनेगी हम बताएंगे कैसे ठोका जाता है दंगाई तो मुख्यमंत्री है सुनो दंगाई तो मुख्यमंत्री है उन्होंने पे अठारह से बाईस मुकदमे हैं हत्या के भी लूट के भी डकैती के भी उन्होंने अपने मुकदमे ले लिए उससे बड़ा हत्यारा कौन है उससे बड़ा दंगाई कौन है है क्या नहीं है क्या नहीं आइए अब इनसे बातचीत की जाएगी चलिए क्या 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 लग रहा है यूपी में डबल इंजन की सरकार कितना काम कर पाई पांच साल आपने देख लिया चौदह साल के बनवास के बाद वापस लौट कर आई थी इतना जबरदस्त काम पिछले पचास साठ सालों में नहीं हुआ जितना डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है हमने एक महीने में दो दो बार गरीबों को बीपीएल वालों को राशन वितरित किए हमने शौचालयों का निर्माण ढाई करोड़ की लागत से किया हमने गैस उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत छोटी छोटी माताओं बहनों को जो बहुत नीचे थी उसके लिए गैस के सिलेंडर का वितरण किया हमने हमने एक मिनट हमने आयुष्मान कार्ड जो बहुत गरीब के नीचे थे उनका वितरण किया हमने मेरठ का ऐतिहासिक विकास किया नौ आठ या नौ के करीब एक्सप्रेस हाईवे को मेरठ से जोड़ने का बीजेपी से मेरठ में आईटी पार्क का हमने निर्माण किया किया तो बीजेपी से है जी जी मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हूँ इतना शानदार काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है हमने मान पूर्णा की एक साल पहले गई हुई जो कनाडा से चोरी होगी ऊपर ही जस्ट खड़े हैं कह रहे भैया महंगाई कितनी हो रही है बताइए भैया एक बात बताओ इन्होंने सबसे पहले तो पचास साल में इतना हाई आज तक रेट नहीं हुआ कभी तेल का डीजल का पेट्रोल का जितना पचास साल में इन्होंने पचास साल में जितना हुआ समझा रहे हैं कुछ कान में आप समझा कोई बात नहीं सुनो इसके अलावा इसके अलावा सुनो अच्छा ये आपके बेटे हैं है तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं 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 आप बीजेपी को सपोर्ट कर मैं इनका भतीजा हूँ बेटे जैसा हूँ ये पिता की तरह मेरे मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि दूसरी बात सुनो इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी आज गैस सब्सिडी का क्या हाल है एक हजार रुपये का सिलेंडर बिक रहा है इसके अलावा जो सौहार्द की बात करी एक मैं दो लाइनें आज मेरे को याद आ रही है एक बहुत मशहूर शायर अब तो मरहूम हो गए कि यकीन करो या ना करो बात यकीन की है और हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है ये हमारी जो है फीलिंग्स है लोग तो ये कह रहे हैं कई गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में प्रधान कह रहे हैं कई गांव के कि हमारे गांव में सरकार ने भाजपा ने लैटरिन बनाने का काम करा और हमारी तो वे लैटरिन भी खा गई है वो हमारी बनाई नहीं ऐसी कई ऐसी कई लैटरिन लैटरिन खा गए अच्छा अच्छा ये बताइए एक परिवार में हाँ एक सेकेंड साइलेंट जो भैया भैया थोड़ा साइलेंट साइलेंट भैया भैया लड़िए मत मेरा परिवार पर सवाल ये था कि एक ही परिवार में रहते हैं उनको विकास नहीं दिख रहा आपको विकास दिख रहा है नहीं उसमें क्या बात है परिवार में बाप बेटे में पति पत्नी में अपना नजरिया अलग होता है विचारधारा अलग होती है आइडियोलॉजी अलग सिलेंडर के रेट वही सिलेंडर के रेट एक परिवार में एक ही सिलेंडर सिलेंडर के रेट वही दाल के रेट वही है तेल के रेट वही तो फिर फर्क कैसे देखिए उसके हिसाब से चूंकि महंगाई बढ़ रही है महंगाई के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है गन्ने का रेट भी बढ़ रहा है गेहूं के रेट भी बढ़ रहे हैं और सैलरी भी बढ़ रही है डीए भी बढ़ रहा है तो जब सारी चीजें ऊपर बढ़ रही है तो हल्की चाहकर महंगाई बढ़ती है प्रपोशन अनुपात में इसमें कोई बुराई नहीं भैया और आ चुके हैं हाँ क्या नाम भैया अभिषेक गिरी बताइए क्या सोच रहे हैं युवा अब की बार क्या माहौल बन रहा है युवाओं के बीच में भैया बीजेपी तो आ गई बीजेपी आ रही है जितना काम जितना काम बीजेपी ने करा किसी ने नहीं करा कहाँ तक आई है जुमलेबाजी करी है 
बीजेपी पूरे प्रदेश में ही समझो बढ़िया तरीके से जितना काम रिजल्ट तो दस मार्च को आएगा किसका रिजल्ट तो दस मार्च रिजल्ट आएगा ना रिजल्ट हमें पहले पता यही मिलेंगे रिजल्ट रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर है आनी बीजेपी है भैया देखो तो एक तिलक दारी भैया लाल टीका दूसरा है यह पीला टीका ये कह रहे भैया सरकार नहीं बन रही और ये कह रहे भैया आ चुकी नहीं इन्होंने भैया 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 जो नेता थे सारे के सारे ऑक्सीजन के लिए लाइनों में लगे लोग हमने सुनी है विपक्ष निकल के आया है हमने खाना खिलवाया है हमने मजदूरों को हमने मजदूरों को छोड़ा है जब मजदूर वहाँ बॉर्डर पर परेशान था ये लोग ये ये लोग अपने घरों में बैठे थे स्मृति ईरानी आज चक्कर लगा रही है यहाँ के उसे आज तक याद नहीं आई बताइए ये बताइए कि तमाम नेता यहाँ पे घूम रहे हैं तो भैया गठबंधन के वोट तो काट के ले जाएंगे भैया वोट थोड़े ही कट रही है वो तो अब अपने ही शक्ल दिखाने आ रहे हैं कि मेरा चेहरा देख लो हम भी हैं अच्छा। वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि हम भी थे और बाकायदा इस बार सरकार ऐसी गई ऐसी गई जैसे गधे के सिर से सिंह अमित शाह जी एक सवाल और एक सवाल इसके बाद आता हूँ एक सवाल एक सवाल एक सवाल वोटर जागरूक है उन्होंने ढाई साल की सरकार को अपने अपने लोकतांत्रिक क्रांति की धरा से हटा दिया तो पच्चीस साल की सरकार है एक सवाल इसके बाद एक सवाल बस एक सवाल इसके बाद आता हूँ ये बताइए की अमित शाह जी सभी जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ आ जाएं। कई जाट नेता मिलने भी गए तो क्या लगता है कि भाई वोट बैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा फिर देखो बाहर से बुला लिया उन्हें कोई कहीं कोई 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 कहीं से कहीं से कोई कोई राजस्थान से बुला लिया कोई जाट नेता कोई जाट नेता अमित शाह को समर्थन नहीं किया अमित शाह ने हमेशा गुमराह करने का काम करा और ये जनता पहचान चुकी है अमित शाह को कि अमित शाह एक बहुत बड़ा बदमाश है अरविंद केजरीवाल से जो भाजपा सरकार ने उन्होंने बोला स्टेडियम दे दो आप सारे किसानों को वहां बंद कर देंगे केजरीवाल जी ने हाँ नहीं करी उस चीज को उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे ऐसा करते किसान जो आंदोलन किसान आंदोलन ठीक है भैया मेरा नाम अजय सैनी है और मैं मैं बता रहा हूँ कि इस देश प्रदेश की जो जनसंख्या है ना वो ओ कैटेगरी है फिफ्टी टू परसेंट फिफ्टी टू से फिफ्टी फोर तक ये ओ कैटेगरी है सैनी कुशवा मौर्य साह के जितने भी लोग हैं सारे के सारे भाजपा को सपोर्ट करेंगे और जितने नेक्स्ट सुनो सुनो मेरी बात सुनो जो 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 प्रकाश राजभर ओम प्रकाश राजभर राजभर के पास कुछ नहीं है ना स्वामी प्रसाद मौर्य पे कुछ है केशव प्रसाद मौर्य जो ओ का ओ की कैटेगरी सुनो सुनो मेरी बात सुनो मौर्य मौर्य साहब अगर कुछ नहीं है तो बी से पिछली बार क्यों लेकर आए थे वो कुछ भी लेके आए थे मैं बता रहा हूँ जो ओ बी सी जातिया है देश की जो फिफ्टी देश या प्रदेश की जो फिफ्टी फोर परसेंट जातियाँ हैं वो सारी की सारी बीजेपी के साथ हैं और एक एक डेढ़ डेढ़ परसेंट वाले हा हुल्ला कर रहे हैं कुछ नहीं होने था पश्चिमी एक एक डेढ़ डेढ़ परसेंट वाले और मैं बताऊँ मैं बताऊँ देखो देखो सुनो सुनो ओ बी सी कैटेगरी का कोई नेता नहीं है जाति 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 बात पर राजनीति चल रही है और जिन जिन सुनो सुनो जिन जाति के नेतागिरी कर रहे हैं जिन जाति के लोग कुछ नहीं है डेढ़ डेढ़ परसेंट लोग हैं भाई ओम प्रकाश राजभर जो आपके मंत्रिमंडल में ही थे मतलब बीजेपी के मंत्रिमंडल में थे वो कह रहे कि भैया जिन जिन जगह जिन जिलों में मैं बात कर रहा हूँ वहाँ खाता नहीं खुलने दूंगा खाता खुलेगा खाता भी खुलेगा सरकार आएगी बहुत सुनो सुनो बहुत बढ़िया सरकार आएगी और राजभर जी राजभर जी तो स्वार्थ 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 की राजनीति करते हैं बीजेपी बीजेपी समाजवादी गठबंधन 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 बीजेपी हारेगी बीजेपी हारेगी सौ परसेंट बीजेपी आएगी तंपिक मेजोरिटी से आएगी गठबंधन 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 चलिए भैया चाय पर चर्चा और चर्चा के बीच सब लोगों से बातचीत लेकिन इस वीडियो को यही खत्म करते हैं फिर से मुलाकात करेंगे प्रदेश के पार्टी आम आदमी पार्टी चलिए भैया धन्यवाद